আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আমি আমজাদ হোসেন আছি তোমাদের সাথে তো আজকে আমি তোমাদের অনুধা অনুমোদক কিছু কোয়েশন সলভ করাবো যেটা হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় দেখতে হলে আলো চাই তোমরা জানো যে এই অধ্যায়টা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এই অধ্যায় আসার উপযোগী কিছু অনুধাবনমূলক কোয়েশন গুলো নাও দেখো আমি লিখে রেখেছি প্রায় বারোটার মতো কোয়েশন এবং পরীক্ষার জন্য খুবই স্ট্যান্ডার্ড কিছু কোয়েশন এবং আসার উপযোগী অনেক বেশি পরিমাণে আর অনেক সময় আমরা বিব্রত থাকি যে কোন কোয়েশনটা আমরা অ্যাভয়েড করবো কোন কোয়েশনটা পড়বো কোন কোয়েশনটা পরীক্ষায় আসবে এরকম নানা চিন্তা ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে সো এই চিন্তা ভাবনা দূর করার জন্যই আমরা অনেক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন বোর্ডে আসা যেগুলো বিগত সালগুলোতে আসা অনেক অনেক বেশি পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট সেই অনুধাবনমূলক কোয়েশনগুলো আমরা সলভ করাবো আর এই পর্বে তোমাদের জন্য রয়েছে পঞ্চম অধ্যায় দেখতে হলো আলো চাই সেখান থেকে কিছু স্ট্যান্ডার্ড অনুধাবনমূলক কোয়েশন আর প্রতিটা জানো কোয়েশনের মার্ক হচ্ছে শুধুমাত্র দুই ওকে আর এখানে আনসারটা তোমাকে ততটুকু লিখতে হবে যতটুকু দুই দুই মার্ক পাওয়ার যোগ্য বা ক্যাপাসিটি যতটুকু রয়েছে তো চলো আমরা কথা না বাড়ি সরাসরি কোয়েশন সলভে চলে যাই এক নম্বর কোয়েশন হচ্ছে চশমার ক্ষমতা মাইনাস টোরি বলতে কি বুঝায় এই অধ্যায় জানো দেখতে হলে আলো চাই আর আলো নিয়ে হচ্ছে এখানে যত কাহিনী প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ আলোর প্রতিফলন তারপর হচ্ছে লেন্স লেন্সের প্রকার ভেদ তারপর হচ্ছে চোখের ত্রুটি এই অংশগুলো নিয়েই কিন্তু এই অধ্যায় যদিও পিচ্ছি তবু আলোচনা নেই ডিটেলস রয়েছে এখানে তো ফার্স্ট ছিল কি চশমার ক্ষমতা মাইনাস টু ডি বলতে কি বুঝায় যদি এরকম কোনো কোয়েশনে মাইনাস টু ডি প্লাস ওয়ান ডি মাইনাস থ্রি ডি এরকম কোনো সাউন্ড পেয়ে থাকো মাইনাস থাকলে সেটা হবে অবতল আর যদি প্লাস থাকে সেটা হবে উত্তল তাহলে ডি হচ্ছে ডায়াপ্টার মাইনাস টু ডি হচ্ছে ডি ফর ডায়াপ্টার আর মাইনাসের জন্য হচ্ছে অবতল লেন্সের হবে তাহলে লেন্সের ক্ষমতা বা চশমার ক্ষমতা মাইনাস টু ডি বলতে বুঝায় এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রসিকে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে তার পিছন দিকে দেখে গেছে প্রায় পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দূর থেকে অবস্থিত হচ্ছে বলে মনে হবে যেটা তোমাদের উত্তর আর হচ্ছে অবতল লেন্সে পড়ানো হয়েছে যে এক গুচ্ছ মাইনাস টু ডি লেন্সের ক্ষমতা বা চশমার ক্ষমতা মাইনাস টু ডি বলতে বুঝে এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মিকে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার পেছন থেকে বা দূর থেকে অবস্থিত হচ্ছে বলে মনে হবে ঠিক আছে মাইনাস টু এর জন্য হচ্ছে পঞ্চাশ আর যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে সেখানে লিখতে হবে পঁচিশ সেন্টিমিটার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশন বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে তারপরে দেখো দুই নম্বর কোয়েশন লেখা আছে পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভিং করা বিপজ্জ বিপজ্জনক কেন বিশেষ করে এই মুহূর্তে যারা তোমরা সাধারণত দেখে গেছি যে পার্বত্য অঞ্চলগুলাতে রয়েছ বা পার্বত্য অঞ্চলগুলাতে বসবাস করো বা কারো স্থায়ী ঠিকানা ওইখানে বা কেউ ওইখানে গিয়ে থাকো তারা দেখবা যে পাহাড়ি রাস্তার যে বাঘগুলা থাকে সেখানে প্রায় দেখা গেছে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে এই পাশ থেকে ওই পাশে যেটা আছে সেটা দেখা যায় না চট্টগ্রাম তারপর হচ্ছে পার্বত্য চট্ট চট্টগ্রাম তারপর হচ্ছে রাঙামাটি এই অঞ্চলগুলাতে কিন্তু এগুলো দেখা যায় প্রায় বহর যে রাস্তাগুলো হচ্ছে প্রায় নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তো এই অ্যাঙ্গেল দিয়ে মুভমেন্ট করার সময় দেখা গেছে ইজিলিতে এক পাশ থেকে আরেক পাশে দেখা কিন্তু একদমই যায় না তো ওই ক্ষেত্রে খুবই বিপজ্জনক যে ওই পাশ থেকে গাড়ি আসে কি আসে না ধুম করে যদি চলে আসে যে কোনো মুহূর্তে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার প্রবাবিলিটি থাকে তখন দুই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের মাধ্যমে চলে যাবে কোথায় খাদে চলে যাবে তো এই জিনিসটা সাধারণত পাহাড়ি রাস্তার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যেহেতু সেখানে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে এবং ওই পাশ থেকে কোনো গাড়ি আসতেছে কিনা সেটা দেখা যায় না যার ফলে সেখানে ড্রাইভিংটা খুবই বিপজ্জনক হয়ে থাকে এবং খুব স্লো মোশনে সেখানে চালাতে হয় দেন হচ্ছে হাই স্পিডে গাড়ি চালানোটা খুব রিক্স হয়ে যায় তারপরে দেখো তিন নম্বর কোয়েশন হচ্ছে স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব পঁচিশ সেন্টিমিটার এই কথাটি বুঝিয়ে লিখো আচ্ছা আমরা নর্মালি যখন কোনো একটা বস্তুকে দেখি কাছাকাছি যদি কোনো একটা বস্তুকে দেখি বা আমরা যখন কোনো পড়ালেখা করি ঠিক আছে তখন বইটা নির্দিষ্ট তুমি একটা দূরত্বে রেখে পড়ালাই আবার যদি কিছু আমরা দেখতে চাই একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত আমরা দেখতে পারি কিন্তু তোমার হাত যদি তুমি অথবা তোমার বইটা যদি একদম আনতে আনতে একদম কাছে নিয়ে আসো তখন কিন্তু একদমই ক্লিয়ারলি দেখতে পাবো না একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত সেটাকে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারি কিন্তু আরো যখন কাছে আনা হবে তখন আমাদের চোখ ঝাপসা হয়ে যাবে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো না তাহলে এটা এটাকে বলা হয় নিকটতম দূরত্ব অর্থাৎ চোখ থেকে যে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত কোনো একটা বস্তুকে বিনা শ্রান্তিতে চোখ দেখতে পায় তাকে সেটা কি বলা হবে নিকটতম দূরত্ব বলা হবে এটা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের জন্য হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার আর যদি সেটা বাচ্চা হয় তাহলে হবে পাঁচ সেন্টিমিটার আচ্ছা পাঁচ সেন্টিমিটার দূর থেকে বাচ্চারা ক্লিয়ার দেখতে পায় আর আমাদের জন্য বা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য হচ্ছে বা পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য হচ্ছে পঁচিশ
চার নম্বর কোয়েশন হচ্ছে লেন্সের ক্ষমতা মাইনাস প্লাস ওয়ান ডি বলতে কি বোঝায় লেন্সের ক্ষমতা প্লাস ওয়ান ডি প্লাস মিনস হচ্ছে কি ছিল উত্তর লেন্স আর ডি ছিল কি ক্ষমতা যার একক হচ্ছে ডায়াপ্টার তো প্লাস ওয়ান বলতে বোঝাচ্ছে এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মিকে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে অভিসারী করে কোন একটা বিন্দুতে প্লাস এক মিটার দূরে কোন একটা বিন্দুতে মিলিত হবে আর এটা হচ্ছে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে আবারও বলতেছি লেন্সের ক্ষমতা প্লাস ওয়ান ডি বলতে বোঝায় এক গুচ্ছে সমান্তরাল আলোক রশ্মিকে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে লেন্স থেকে এক মিটার দূরে বা অভিসারী করে সামনে কোন একটা বিন্দুতে কি হবে সবগুলো রশ্মি মিলিত হবে এটা হচ্ছে তার ক্ষমতা যদি পিছনে হয় অবতল হয় তাহলে সেটা একের জন্য পঁচিশ হবে আর যদি সেটা উত্তল হয় তাহলে সেটা এক মিটার হবে ধরো মাইনাস টু ডির জন্য তোমাকে লিখতে হবে প্রায় পঞ্চাশ সেন্টিমিটার আর প্লাস ওয়ান এর জন্য লিখতে হবে ওয়ান মিটার ওকে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে পাঁচ নম্বর কোয়েশন লেখা আছে নিরাপদ ড্রাইভিং এই দর্পণের ভূমিকা কি আচ্ছা আমরা সাধারণত বিশেষ করে যখন কেউ ড্রাইভিং করে থাকো নাকি তো ড্রাইভিং করার সময় তুমি দেখে থাকবা যে দুই সাইডে গাড়ির অথবা তোমার যে গাড়ি রয়েছে অথবা যে কোনো গাড়িতে আমরা যখন চলি তখন দুই পাশে গাড়িতে গাড়ির দুই পাশে দুইটা আয়না থাকে যেটাকে বলা হয় সাইড ভিউ মিরর এবং মাঝে মাঝে একটা আয়না থাকে যেটাকে বলা হয় রিয়ার ভিউ মিরর তো গাড়ি যখন ড্রাইভিং করা হয় বাম পাশ দেখতে হয় ডান পাশ দেখতে হয় পিছনে যাত্রীর সাথে কথা বলতে হয় তো আমরা যদি এভাবে যাত্রীর সাথে কথা বলি তাহলে পিছন দিকে নর্মালি দেখে গেছি যে গাড়ি খাদে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আবার দেখো বাম পাশে গাড়ি আসতেছি কিনা কোনো ব্যক্তি আসতেছি কিনা অথবা পথচারী হাঁটতেছি কিনা সেটা দেখতেছ ডান পাশ থেকে দেখা লাগে আবার পিছনে দেখা লাগে দেখে গেছে এই বাম পাশ ডান পাশ পিছনের পাশ দেখতে গিয়ে তোমার গাড়ি এক পাশে চলে গেছে অর্থাৎ সেটা খাদে অথবা অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটা ড্রাইভিং করার ক্ষেত্রে আর এই ক্ষেত্রে যদি দুই পাশে দুইটা সাইড ভিউ মিরর এবং মাঝে একটা রিয়ার ভিউ মিরর লাগানো থাকে তাহলে কিন্তু তুমি ইজিলিতে পাশে বাম পাশ ডান পাশ এবং পিছনের যে অংশটুকু রয়েছে সেটা সম্পূর্ণভাবে ফিল করা যায় জায়গা বা সিটি বসে তো এই জন্যই কিন্তু নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে এই দর্পণগুলা ব্যবহার করা হয়ে থাকে ছয় নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে দর্পণের দুটি ব্যবহার লিখ আচ্ছা এক নম্বর ব্যবহার যেটা লিখবা সেটা হচ্ছে যে দর্পণের মাধ্যমে পাহাড়ি রাস্তার যে অদৃশ্য বাঁক রয়েছে সে অদৃশ্য বাঁকে দর্পণ ব্যবহার করা হয় কারণ দেখে গেছে এক পাশ থেকে আরেক পাশে কি ঘটতেছে সেটা আমরা খুব ইজিলিতে কি করতে পারি দেখতে পারি ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক নম্বর হিসেবে আমরা লিখতে পারি তারপর তুমি দেখো দর্পণের আরেকটা ব্যবহার লিখতে পারো যে কোনো কিছু দেখার জন্য যেমন নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে এটা লিখতে পারো যে নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা দর্পণের ব্যবহারটা করতে পারি সাত নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্রটি লিখো আচ্ছা স্নেল সর্বপ্রথম এই প্রতিসরণ নিয়ে দুটি সূত্র লিখেছিলেন আর এর মধ্যে দ্বিতীয় নম্বর যে সূত্রটা ছিল সেটা ছিল আমি আবারও বলতে সেটা ভালো করে খেয়াল করবা যে একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপাতন কোনের সাইন এবং প্রতিসরণ কোনের সাইন সর্বদাই কি থাকে ধ্রুব থাকে আবারও বলতেছি প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্রটি হলো একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপাতন কোনের সাইনের মান এবং প্রতিসরণ কোনের সাইনের মান সর্বদাই কি থাকে ধ্রুব থাকে ঠিক আছে তারপরে দেখো আট নম্বর কোয়েশন যেটা ছিল চাল সে বলতে কি বোঝায় এটা ছিল বার্ধক্যজনিত এক ধরনের রোগ বিশেষ করে যাদের বয়স একদমই চল্লিশের উপরে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা একদমই চোখে কম দেখে কাছের জিনিস দেখে না তো দূরের জিনিসও ভালো করে দেখে না তো এই ওই ওই ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের যে প্রবলেমটা ফিল হবে সেটাকে বলা হবে চাল সে সাধারণত আমরা জানি একটা ছিল ক্ষীণ দৃষ্টি আর একটা ছিল দীর্ঘ দৃষ্টি কোনো কারণে যদি এই ক্ষীণ দৃষ্টি দীর্ঘ দৃষ্টি দুইটা দৃষ্টি সমস্যা হয়ে থাকে এবং বয়স যদি চল্লিশের উপরে হয়ে থাকে চল্লিশ ঊর্ধ্ব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যদি এই ধরনের কোনো প্রবলেম থেকে থাকে তখন সেটাকে কি বলা হবে চালছে বলা হবে তারপরে দেখো নয় নম্বর কোয়েশন নয় নম্বর কোয়েশন হচ্ছে আলোক রশি তির্যক ভাবে এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশের সময় দিক পরিবর্তন করে কেন আচ্ছা এটা একটা কোয়েশন যে আলোক রশি যখন এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যমে যাবে তখন মাধ্যমের যে মধ্যবর্তী তল থাকে তাকে বলা হবে বিভেদ তল ওকে তো এই যে বিভেদ তল রয়েছে বিভেদ তলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে একটা হচ্ছে হালকা মাধ্যম থাকবে একটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম থাকবে তো আলোক রশি যখন তির্যক ভাবে আপতিত হবে তখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাওয়ার ফল ধরো এটা এই পথে যাওয়ার কথা ছিল ও পথে আপতিত হয় ও বি পথে না গিয়ে ও সি পথে চলে যাবে কেন চলে যাবে কারণ হচ্ছে তুমি দেখো এটার নাম হচ্ছে আপাতন কোন এটা হচ্ছে প্রতিসরণ কোন আলোক রশি যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আসে তখন সে দিকটা অবিলম্বের ঘনত্বের কারণে প্রতিশোধিত রশিটা অবিলম্বের দিকে চলে আসবে আর যখন আবার ঘন
আর উত্তর আর হচ্ছে অবতল সেখানে দুটো শব্দ আমরা জানি লেন্সকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে উত্তর লেন্স আর একটা হচ্ছে অবতল লেন্স অবতল লেন্সের ক্রিয়া হচ্ছে পিছনের দিকে হবে আর উত্তর লেন্সের ক্রিয়া হচ্ছে অভিসারী অর্থাৎ সামনের দিকে হবে তো অবতল লেন্সের নর্মালি যখন আলোক রশ্মি বা এক গুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মি যখন কোনো অবতল লেন্সের উপর আপতিত হয় তখন সে প্রতিশোরিত রশ্মিগুলা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায় তখন তাদেরকে পিছন দিকে বর্ধিত করলে তারা কোনো একটা বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় অর্থাৎ সেই তার ফোকাস বিন্দুটা হচ্ছে পিছনের কোনো একটা অংশ পাওয়া যায় যার কারণে এই অবতল লেন্সকে কি বলা হবে অপসারী লেন্স বলা হয়ে থাকবে এগারো নম্বর কোয়েশন যেটা রয়েছে এগারো নম্বর কোয়েশন হচ্ছে দীর্ঘদৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো আচ্ছা আমরা হচ্ছে একটা জানি জানি ক্ষীণদৃষ্টি আর একটা হচ্ছে দীর্ঘদৃষ্টি দীর্ঘদৃষ্টির কারণ কি যখন চোখ দূরের বস্তু দীর্ঘদৃষ্টি মানে দৃষ্টি বেশি যখন চোখ দূরের বস্তু ভালো দেখে বাট কাছের বস্তু কম দেখে তখন সেটাকে কি বলা হবে দীর্ঘদৃষ্টি বলা হয়ে থাকবে ঠিক আছে তো দীর্ঘদৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা যেটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে নর্মালি তুমি দেখো একটা হচ্ছে কাছের জিনিস ভালো দেখা আর একটা হচ্ছে দূরের জিনিস ভালো দেখা আবার আরেকটা হচ্ছে দূরের জিনিস কম দেখা কাছের জিনিস ভালো দেখা দুইটি দুই দৃষ্টি একটা হচ্ছে ক্ষীণ আর একটা হচ্ছে দীর্ঘ আর ক্ষীণ দীর্ঘ বোঝার একটা ওই রয়েছে দীর্ঘ দৃষ্টি মানে দৃষ্টি বেশি তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমি দূরের জিনিসটা ভালো দেখবো বা দূরের বস্তুটা কি ক্লিয়ার দেখবো বাট কাছাকাছি যে বস্তুটা রয়েছে সেটা ক্লিয়ার দেখতে পাবো না যদি এমনটাই হয়ে থাকে তাহলে বলা হবে সেটাকে দীর্ঘ দৃষ্টি আর দীর্ঘ দৃষ্টির কারণ হচ্ছে এক নম্বর সেটা হচ্ছে ফোকাস দূরত্বটা কি হবে বেড়ে যাবে আবারও বলতেছি এক নম্বর হবে ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যাবে দুই নম্বর কারণ যেটা সেটা হচ্ছে অক্ষিগোলকের আকারটা কমে যাবে অক্ষিগোলকের আকার যদি কমে যায় তখনই দেখা গেছে এই দীর্ঘ দৃষ্টি হয়ে যায় বারো নম্বর কোয়েশন দেখো চোখের সঠিক যত্নের জন্য সঠিক জীবনধারা অনুসরণ গুরুত্বপূর্ণ কেন আমাদের যতগুলো অঙ্গন রয়েছে দেহের মধ্যে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে আমাদের এই চোখ ওকে আর চোখের মাধ্যমে যাদের দৃষ্টি রয়েছে তারাই জানে পৃথিবীতে কি আছে আর যাদের দৃষ্টিহীনতা তারাই বুঝে চোখের মর্মটা কতটুকু তো এই ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু বলতে পারি যে এই চোখ দিয়ে আমরা নানান জিনিস দেখে থাকি কোনো একটা বস্তুকে ইজিলিতে কাজ করতে পারি তো এখন কথা হচ্ছে চোখ যদি সেটাকে স্পষ্টভাবে না দেখতে পায় চোখের ক্রিয়া যদি ভালোভাবে না হয় তাহলে কিন্তু নানান ধরনের কাজে নানান ভেগাতি দেখা দিতে পারে তো এই ধরনের সমস্যা আমরা কোনো সময় দেখেছি দূরে জিনিস দেখতে হয় কাছে জিনিস ভালো করে দেখতে হয় এই দেখার যে ব্যাপারটা রয়েছে যদি চোখের কোনো ধরনের ত্রুটি হয়ে থাকে আর সেই ত্রুটির কারণে কিন্তু আমাদের এই ধরনের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে তো চোখের সঠিক যত্ন নেওয়া যেহেতু অবশ্যই আবশ্যক চোখ আমাদের একটা সেন্সিটিভ জিনিস এবং এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো চোখের যে ব্যাপারটা যে চোখ অনেক সময় দেখেছে নানান কারণে চোখে প্রবলেম ক্রিয়েট হয় যেমনটা তুমি দেখো যারা জ্বালাইয়ের কাজ করে তারা অনেক সময় দেখেছে চোখে সানগ্লাস পরিধান করে না নর্মালি কাজ করে এখানে চোখের ইফেক্ট হতে পারে তারপরে যারা রান্না বান্না তেল দিয়ে রান্না বান্না করে সেখানে ছিটকে এসে চোখে পড়তে পারে তাছাড়া বিভিন্ন দেখা গেছে আমরা যখন রাস্তাঘাট দিয়ে চলাচল করি রোদ্রের আলো বা সাইনিং যেটা হয় সেটা আমাদের চোখের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তো এইভাবে যদি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহলে কিন্তু সেখানে চোখের যে প্রবলেমটা রয়েছে সে প্রবলেমটা ক্রিয়েট হবে প্লাস পাশাপাশি তুমি আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এখানে যে বিশেষ করে আমরা হালকা আলোতে বা কম আলোতে পড়ালেখা করি অথবা দেখা গেছে যে কম আলোতে কোনো কাজ করে থাকি সেখানেও কিন্তু চোখের প্রতি একটা প্রেশার ক্রিয়েট হয় আমরা সারাদিন কাজ করে যেমন ক্লান্ত হয়ে যাই রাতের অবধি পর্যন্ত তেমনিভাবে আমাদের চোখও সারাদিন তাদের নির্দিষ্ট কার্যক্রমের পর সেও কিন্তু ক্লান্ত হয়ে যায় এর জন্য একটা বিশ্রামের প্রয়োজন আমাদের যেমন শ্রান্তির প্রয়োজন তেমনি চোখের একটা ক্লান্তি থেকে শ্রান্তির প্রয়োজন এভাবে যদি চোখকে নির্দিষ্ট যেমন রোদ্রে গেলে সানগ্লাস পরে যাওয়া বিভিন্ন জ্বালায়ের কাজ করা বা তেল দিয়ে রান্না করার ক্ষেত্রে সানগ্লাস পরিধান করা বেশি আলোতে বা কম আলোতে পড়াশোনা না করা বেশি আলো দিয়ে পড়াশোনা করা তো এই জিনিসগুলো যদি মেনে যা মেনে নেওয়া যায় প্লাস হচ্ছে আরও কিছু যেমন এক্সাম্পল দিতে পারো কম্পিউটার চালানোর সময় সেখানে কিছু বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে কম্পিউটার চালানো যেমন দেখা গেছে এক নাগারে কোনো দিকে না তাকিয়ে থাকা টিভির দিকে অথবা কম্পিউটারের দিকে না তাকিয়ে কাজ করা ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে এই ধরনের যদি স্টেপগুলো আমরা অবলম্বন করি বা এই ধরনের স্টেপগুলো যদি প্রতিরোধ ব্যবস্থা করে তুলি তাহলে কিন্তু দেখা গেছে এই জীবন ধারার ক্ষেত্রে এই সঠিক অনুসরণগুলোই আমাদের চোখকে ভালো করে রাখবে এবং চোখের যে ত্রুটি রয়েছে সেই ত্রুটি থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারবো তো দেখতে হলে আলো চাই এই আলো যাতে অন্ধকারের পথ না হিসেবে না নামে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমাদের এই প্রয়াস কিংবা প্রচেষ্টা আর পঞ্চম অধ্যায় সেই সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবা আমাদের এই ত্রুটি চোখের বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি আর চোখকে কিভাবে ভালো রাখা যায় সেই ধরনের প্রতির